马小云的除奸行动，大大震慑了汉奸叛徒。日伪军相继收缩防线，龟缩在王家庄等几处据点。马小云按照中共山东省委的命令，率部反扫荡。敌人的炮楼太坚固，咱们又没有重炮，这样打太吃亏了。必须在他们的援兵到来之前拿下炮楼。李政委，马副司令，这里的情况我知道。这炮楼下面的地道可以通往村子，大概有六七十个鬼子在驻守，可以轮番运输弹药。哎呀，行啊，邵家文，你有两下子，可以。张虎德，到，出来。拿下敌人的炮兵阵地，有把握吗？距离有点远，可以试试看。大家都看到了，鬼子的官兵都躲起来了。今天咱们就把炮楼里那帮龟孙子们全部消灭掉，有没有信心？有。
令，要紧吗？马副司令，我们没有完成任务，部队的伤亡很大。鬼子的火力太猛，不怪你。可你不该命令撤啊！炸鬼子炮楼要紧，再不撤退你就回不来了。马副司令，行了，快去包扎，去吧。是。跑白身体被击中了，快救人！是。要不，等天黑了我们再组织进攻。不行，敌人的援兵已经在路上了，必须速战速决，用别的办法。这是啥？这叫图坦克，我在延安学的。马司令，这东西管用吗？让开！哦，好，可以接近目标了。啊，厉害，这个好。司令，我现在带人去把炮楼给端了。去吧。可能炸药受潮了，咱们还有储备吗？我们储备的炸药还没有分装，我现在马上组织人员落实。赶快把后勤站都弄点炸药过来。是。白白牺牲了这么多战士。
我烈火朝圣走路，哥，快！第一波炮组，上！
说，这孟显龙他们从哪儿弄过来这么多好家伙事儿？怎么个意思？啊？让马司令也给咱们弄点呗。你想什么呢？人家的家伙事是上边发下来的，咱们得自己置办。你有那么多钱吗？没有。那就少在这儿胡咧咧，给你什么你就用什么。有看呐。再好的家伙事儿，也没你的炸药好吃。咱炸药带了吧？必须的。诸葛亮善用火攻，我马小云善用炸药。哎呦，照这么说，你就是诸葛孔明了呗？马屁精。<笑>县长，不好了，不好了！慌什么？什么情况？我们县长被一支来历不明的武装给包围了，怎么赶紧逃吧？大白天，什么武装？啊？敢跟我过不去？具体是什么队伍，咱们也弄不清楚啊！一群废物！把话吩咐下去。告诉弟兄们，白天把四个城门给我守好喽。晚上他们要是敢夜袭，就给我狠狠的打。是，等等，啊，给我接通藤原太君。哎，别删了。すぐに送ってくれ。はい。大佐，嗯，计划完毕。马亚郎啊，孟显龙部队都联合起，招兵了，马上就攻了。哪里？这是确实的。这数日后就到。もしもし、私だ。太太，太太，啊，是不好了。有一支不明来历的武装，打到了我们邹平城下。请太君马上派兵增援呐。这个信息我已经知道了。你不要惊慌，马上全民齐慌。嗨，太君怎么说的？太君不会看着我们邹平沦陷的。哎，把我的话吩咐下去，啊，迅速查明情况。是。大佐佐，どの部隊を増援に向かせるつもりで？どの部隊もあるか。大半の兵力はすでに南線の作戦に加わった。この兵力は十分ではない。警察に兵を出すのはあまりに危険だ。这次我往外去弄，可惜。このまま造品が陥落するのを見てるわけにはいきません。ああ、今は時間を稼ぐしかない。マシンさんが持ちこたえてくれるといいが。それはマーヤーナの引き寄せに引っかかることを警戒されたのですか。マーヤーナの男は全く枯渇だ。今は勝を捨て、台を守るしかない。命令を伝えろ。各部限界態勢を取り、奇襲に備えるのだ。はい。传我命令，准备进攻。是是，马校长，我们什么时候去南边？你们现在就去，记住，一定不要死打硬拼，不要把路堵死了，要网开一面，这样更有利于我们攻城。干嘛网开一面？此战要速战速决，防止在我们进城之前，鬼子增援。万不得已，可以放开一条生路，这就是兵法所谓的围三缺一。明白。注意安全，你也小心。
你的援兵在哪儿呢？援兵马上就到，你们那里情况怎么样？我们东西，北门、东门、西门，同时遭到了攻击，危在旦夕呀！管你们，再耐心等待一下，再耐心等待一下。现场，不好了，他们开始进攻了，我们该怎么办？你真敢打白天的，攻打县城啊？啊？准备准备，啊！准备什么？准备撤！啊,啊！啊啊、你别删了，啊！你也去、啊！啊啊啊金三他们会来吗？怎么，等得不耐烦了？马司令说，围三缺一，王金三能听他的？这好比当年的华容道，他王金三除此以外，他无路可逃，明白吗？明白。报告司令，王金三从南门出来了，带了多少人？好多人。有多少人？不清楚，不过他们从南门出来三辆马车，有两辆马车全是财物。准备打，是。你呀、啊，就是要钱不要命的。王军不是说要增援吗？王军，那是鬼子。鬼子的话能信吗？县长弄清楚了，围城的是马耀南和孟显龙的部队。孟显龙、马耀南。哎，是。措手不及，准备
马司令，哎，马司令，周平常，这算是个说法了。太好了，哎，马司令，逃跑的那些伪军怎么办？王新三现在也是下落不明啊。先不用管他，王新三作恶多端，全城的父老乡亲都是我们的扶贫。嗯，好，走吧，好，走，快点儿，嗯。收好了，老司令，王新三呢？这些东西是刚打下来的，人没见着。小袁，要不你把屋子先压回去，这狗东西它肯定跑不远，我马上把它追回来。穷寇莫追，料他们也没什么好结果。胳膊怎么样？受伤了？嗨，一点轻伤，没事儿，还是抓紧处理一下吧。好，那我就先回去了，我随后就到。好嘞，走了。哎，这是喝点水吧，喝点水吧。老乡们，老乡们，我们五军有纪律，不能接受百姓的东西啊！大家的心意我领了，谢谢啊，谢谢各位，谢谢谢谢啊，谢谢谢谢谢谢。马司令，都说五军治军严明，果真是眼见为实啊！今天，孟司令，听说他们是按照共产党的军队纪律做的。行了呗，我们帮你打跑了汉奸，还不该问我们一下啊？哼，站住！起来，给我起来！我让你给孟司令丢脸，我让你给孟司令丢脸！住手！我，我们的纪律明确规定，不能打骂战士。啊，听马司令的，放手，送军法处处置，带走。这位老先生，对不住了，没事吧？都怪我对部下管教不严，老先生，将来如果还有谁到你这儿胡作非为，你直接找我，我给你做主。哎，多谢司令，谢谢司令，实在是对不住。谢谢啊，哎，谢谢谢谢。马司令，今天你跟我上了生动的一课啊。嗨，老孟，走吧。嗯。哎，谢谢啊，谢谢谢谢谢谢，哎，谢谢啊。马司令。把这狗日的高耀奇给老子下！是。马司令，孟司令，孟司令，小云，把咱们五军的旗挂上。是。您啊，里边请。把咱旗拿过来。我拆了。马司令，你赶快过去看看吧，高司令和义勇军都快打起来了。拿枪对着咱们的友军，我怎么跟你评理啊？把枪放下，都放下，把枪放下，司令，都放下，放下。马司令，肯定是误会，你别往心里去。孟司令，怪我管教不严，对不起了。咱们一家人不说两家话，照理，哼，这些财物是高兄缴获的，当然应该归你们。不，咱们带俺归去来，事先咱们约定好的，攻下邹平，钱归你们。常规我，马司令，别说了，这两只财物让宝玉拉走。是，马司令，攻城容易守城难，这些财物还是留下来，你们守城用吧。不不不，咱们必须按照规矩来。那好，按照约定，我们马上就出城。从此，邹平和齐东就连成一片。如果我们联合起来，就能更强大。只有强大了，才能更快的把鬼子赶出中国。老同学
但愿咱们今后携手共进。好，咱们携手。什么机构？哎，王新三，纵平县县长的干活，找藤野太君。哎哎哎哎！大少佐，王新三的海景，好吧，无言。扱っていると思われますか。通りなど関係はない。あ、彼に伝えろ。ゆっくり休んで力を蓄え。いつでもゾーピンに反撃できるようにと。はい。大佐、万新さんは門先論がゾーピン船長を離れて今、マヤアナンが足場を固める前に、速攻でゾーピンを落としてはどうかと申しております。マヤアナンは入場したばかりで守りは固いはずだ。今攻撃を仕掛けるとどれくらいの勝算があると思う。動かざること山のごとし、勝機を待つんだ。はい。他说：“耀南带着人把奏片给打下了。”你从哪里知道的？周村大街上，大伙都在那说这件事儿呢。哎呀，菩萨保佑，菩萨保佑，菩萨保佑，菩萨保佑。那个云翔，你什么时候再回去啊？啊，老大那鞋呢？啊，在那儿呢。你回头给他带去啊。哎，好。老二、老三的，那你赶紧给他做呀。看把娘给洗的。想娘他们呢？董叔说，娘给你和天明一人做了一双，等做好了就给你们拿过来。哦，你也好长时间没回家了吧？啊，找个时间回去看看娘和孩子啊。那太好了。咱娘有什么好事，总是先想着你。那你先拿去穿吧。我倒是想穿，穿不上啊。我接着穿呗。<笑>然后廖那边，你联系上没有啊？一直在联系，联系不上。这事儿就把你难住了，就要抓紧时间联系啊。目前有个人倒是可以用用。谁呀、啊？环台县有个叫胡凤林的，拉了一支队伍，搞得还不错。咱们要是跟他搞好关系，那跟老廖联系就方便多了。好，你赶快跟他联系。这个事儿吧，得让老三出马。老三跟这个胡凤林还算有些交情。哦，那行，回头我让天明跟他联系。好，那就这么定了。嗯。胡司令，啊。这就来啊，胡司令，这位就是马天民。马司令，九雅，胡司令，早就应该亲自来登门拜访，恕我礼数不周，还望多多见谅。哎，谈不上。马司令，来的是时候。胡家庄，每年到这个时候。湖里的螃蟹和鱼，哎，那味道啊！<笑>这样，今天啊，你就别走了，我安排。正好啊，想和你好好聊聊，算我有口福啊。那我就恭敬不如从命了。哎，行，请。
。胡兄，你这环台线位置真好啊，可以直插敌人腹地。如果我们两军团结一致，共同抗日，一定会大有作为。可惜啊，胡某不才，没人稀罕我这个位置。<笑>也就老弟你能夸我几句，那是他们有眼不识泰山，我马天明可不是这样。胡兄，其实无论哪个党派，只要是抗日打鬼子的，都是好样的，你说是不是？<笑>想当年三国的时候，蜀吴联手，才能击退曹操的十万大军。只有联合起来，力量才能更大。我们何不效仿当年的三国，联起手来抗日呢？在咱们这一片，谁不知道马校长的威名？能和马校长合作？那是胡某人的荣幸。嗯，这样，我今天就可以向你保证，只要有我胡凤林在，再我的辖区可以无偿给你们北路军、南路军提供方便。有胡大哥这句话，我兴许踏实了。哎，嗯、呃，听说你一直在给马校长筹集军需物资。是啊。哦，怎么胡大哥你有什么门路吗？哎，没有没有没有，我哪有那本事？<笑>不过，我倒是有个小兵工厂，如果你们需要，我说的是如果啊，我可以平价卖给你。太好了，我在这儿替我大哥谢谢你了。哎，嘿嘿嘿。哎，老弟啊，那个，你们马家分家了，你们的家眷都分头逃难去了，那你的，不瞒你说啊，他们暂时寄居在一个亲戚家里。啊，其实像我们这样的人，家眷不管到了哪儿，都会给别人添麻烦。我就让他们随便收拾一个柴房，凑合住着呢。那怎么能行呢？你这样，让你家眷赶快搬过来，搬到我们胡家庄来，我让人收拾个院子。哎，不是，老爹，你这是干什么呀？胡大哥可是解决了我后顾之忧了。哎呀，太客气了，这不是举手之劳吗？啊，走，喝酒去，请。来，你们看啊，这个门啊，连着我们的院儿、哦，以后有什么事儿也方便。给您添麻烦了，嫂子。嗨，客气啥呀？这不是你娘家门吗？哎，你们就住这屋。哦，好，走。来，进来，进去吧。哈哈哈你俩别摔着啊。<笑>爹爹，爹爹，爹爹，爹爹，爹爹，哈哈哈哈！哎呀，怎么样，想爹了没有啊？爹爹，想了，想给我们带好吃的呀。爹今天太着急了，忘了给你们买了。你娘呢？白头发了，弟弟，弟弟，弟弟，弟弟，走走，进屋。
，他们小，你也小啊，你也不懂事儿，出去玩去吧。你这是怎么了？啊，娘，是我不好。这段时间我也不知道怎么了，脾气那么坏。小云已经好几个月没有消息，我也不知道他是死是。一点办法，我就不在这麻烦你。说什么呢，闺女？要不带着孩子去讨饭吧？闺女，这点钱你拿着。啊，拿着。不要。哎呀，拿着。娘，我不能收你的钱。这是你的私房钱，现在是你嫂子当家，我也没什么好说的，娘啊，只能帮你这些了。我，你拿着，拿着，拿着我不要闺女，娘，我不能要。小云。是咱们五军的战利品。你别说，这胡凤玲啊，还真是条汉子。嗯，看来
，他也是真心抗日，回头我得当面答谢他。对了，他还说，哎，要不你,你坐，你坐。怎么了？他已经发出邀请了，他让你三天之后上他们家聚一聚，说是让你看看他修的工事，你去不去？去啊，去。还占了一瓶，这茶一般不好喝。还那么挑你这，别不知足了。你二哥想喝还没喝上呢，那你给他喝吧。多好喝呀！行啊，马校长久仰大名，今天终于见到真人了。哎，胡司令、嗯，我们非常感谢你，于公于私，你都帮了我们马家大忙了。哎，客气，太客气了，帮人帮到底，我还有一事相求啊。马校长，请讲。是这样，我们在路南有一支队伍联系不上，听说你在那边有关系，就想请你帮我们联系一下。嗯，行，我想想办法。好，公事布防图我早就准备好了，马校长给提提意见。谈进来。哎，马校长，你这是我们的一片心意，不成敬意啊！马校长，太见外了啊！<笑>行。婶儿，你可得让孩子们注意点，不能这么闹啊！为什么？抓不到，抓不到！日本人已经派出探子到处找你们呢、哦，让孩子这么闹，万一走漏了风声，把你们抓了，那可是要掉脑袋的。我有听见没有？啊？是不是说你们？是不是说你们？啊？是不是说让你们小点声？嫂子，记不住。行了，行了，行了，你看看，哎呀，没事，没事，不哭，不哭，不哭了，不哭了，你看看，不哭了，不哭了，乖。嫂子，要不然你们就换个地方躲躲吧。还要走啊？啊，就再躲远点吧。不用了，俺知道了。啊，俺小心着点儿。那行，那我的话，你们可得放在心上，不能再让孩子闹了。还记着了。那我走了。好，好，慢着点啊。啊。嗯，不送啊。咋不听话呢？啊？怎么跟你们俩说的？啊？是不是跟你们俩说过小点声啊？啊？行了，那你打孩子干什么？你有那本事打小鬼子去啊？这小鬼子也是，你不在你家里待着，到俺这来霍霍什么呀？真是，不哭了。不哭了，不哭了啊！哎呦，奶奶在这儿呢啊！哎呦，乖呀！奶奶要不然我们到街上玩，要不然我们在院子里玩，我们在屋里玩还不行吗？都不行。为啥呀？因为你爹是马耀南，听见了吧？你爹叫马耀南，知道吧？要让小鬼子知道了，还不把脑袋拿下去啊？乖，听娘的话啊，走，乖，马耀南，知道吧？再小点声吧，来，来，来，来，到这儿来，来，来，来，来，老杨，出身好，<笑>马校长来信了，走平收复了，真的，真没想到啊，马校长自己这么快就会打仗了，嗯。看来我们路南也得打，该怎么打？我们得搞出点大动静，来他个南北呼应。我就知道你会这么想，我们的确不能落后。要不这样，我们把部队啊拉到矿区，和当地游击队会合，攻打淄川城。你跟我想一块儿去了。<笑>怕什么？怕？怕什么喽？是是，还不快滚！かつてルーベ一帯では貴族が大越し、今ではルーナン一帯も貴族のゲリラ活動が活発になっている。ご安心ください。海道の南北はすでに防衛強化しました。もっか、上州戦線では我が皇軍が中国軍を相手に戦っている。前線への作戦物資輸送のためにもジャオチー鉄道の絶対安全を確保せねばならん。
落ち度があってはならんはいすぐに手配いたします什么事儿啊，这么急、啊？遇到件棘手的事儿。老廖来信说，日本人前方吃紧，要将大量的军火和部队用火车运过去。他们想组织一次铁路沿线的袭击，截断交际线。但是，没有炸药，你想办法弄一些呗。在咱们这边肯定是弄不到啊。哥，要不我带几个人到矿区去，让李富强从矿区找炸药。好。现在想请你吃个饭，真难呐！<笑>来，这边，来了就好。啊，没事。<笑>我给你介绍一下，这几位呢都是我的朋友，他们正好啊今天路过这儿，所以请你一块儿喝个酒。<笑>以前经常听福祥提起你，今天算是见到真人了。<笑>坐，来，来，来，坐。想想当年那个时候，日本人还没有打过来，我们跑脚的时候，经常路过他的家门口。嗯，你娘，老留我们吃饭。嗯，是啊。现在鬼子来了，世道变了，这什么都没法干了。要不是世道变了，我能跑到矿区去卖这个命？就是，而且我们都听说了，最近日本人给你们派的任务太重了，都是加班加点的干，不容易啊，矿工太苦了。简直就不是人干的活儿。咱们喝完这个酒啊，你们赶紧撤。现在鬼子啊，到处抓劳工，咱们得快点儿。嗯，兄弟，跟你实话实说，今天请你过来呢，有个小忙，想请你帮一下。我就知道你找我喝酒，肯定有事儿。<笑>是这样，他们呢，想在老家山上修个庙，开条路。可是。没有炸药，你看，能不能搞一点？炸药，嗯，炸药可是鬼子的管制物品，要是被查出来，我小命就没了。富强说你人仗义，又特别恨小鬼子，我们也是没有办法才来请你帮忙的。还请大哥想法支持，这个忙你一定得帮了。嗯，你们不是修庙吗？大哥真是聪明人，我给你们弄。太好了，明天下午三点，我派人送到观音洞，你们派人接。没问题。这样吧，明天你们两位过去接应一下。好，行。嗯，大哥。感谢的话都在酒里了，来，我们敬你。啊，好，干干干干干。老廖那边现在就是缺一少药的，他说呢，那边要是有人生病了什么的，就是没办法医治，让我们组织点药品给他送过去。弄点什么药合适呢？就是消炎药、发烧药之类的吧。哎呀，这个药很珍贵，日本人的医院肯定有。那我想想办法吧。吉泽，你带上吉泽，他认识药啊，能帮上你。行，嗯。哎すみません、医者はどこだ？あ、先生はウェイにいる。ありがとう。
い、この薬は一二時に嗅いだ。ああ、わかりました。ちょっとほらしっ先生先生ああああああくそこの病院の中にお前らきちんと探せはい兄弟，你小心点，这些东西可都是炸药啊！哎，放心吧。就一个枕头啊，嗯，你用，呃，你用你用，我用这个，哎，我用，哎，我用，我用，哎，我用吧，哎呀，你看这个小云给老廖考炸药，也不知考到没有